الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه الحمد لله أمر الله بشنشة كرسي جني بثي بثي أمدر كي باتي الله سبحانه وتعالى كي جانا بوجه مانار جنو جا پروي جن چلو अल्लाह सुबहाना हुआ तला सब किसी दान पूरा चंद चोक मोह कान नाक हाथ पाँ विवेक बुद्धि जामों देख प्रयोजन चिलो अल्लाह सुबहाना हुआ तला ता दान पूरा चंद ताई ता दरबार एकी तो कुतर बनी उच्चारण करो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह दुरुदो सलाम बोर्शी तो हो निबीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पुती अल्लाह सुबहाना हुआ ताला रबानी के सुने चन एवं ग्रहण करने चन मेने चन एवं तार उम्मत के तिनी सुशिक्षा दान करा चन सुंदर परमोच्छ दिए चन जार मध्यम इतरा अल्लाह रबानी के सुंदर वह भी सुन बे एवं मेने नी बे चे नबी पुत्र अमर दुरुदु सलाम पेश करते अल्लाह मुसल्ले अलई अल्लाह वाबारिक अलई आज तीने जोतो गुलो मसाला मसाइल रोया चे विधि विधान रोया चे शेगलो के शुंदर भावे सुना एवं मेने ना वा एक जन मुक्मेन मुस्लिम मेर दायित्व हो रो सुना एवं माना आरी क्षेत्र आवश्य नीति वाला रोया चे सब किचु ही सुना सब किचु ही माना विषय दिया मंडी नहीं अल्लाह सुबहाना हुआ तला जाते नहीं नाजिल कर ता सुंदर भावे सुना एवं जा कुरान एवं सुन्नते पेची ता मेने ना वा क्यों ना इटी रोबिला वन मस दुई एक दिन आगे गलो बड़ो धोने से इतना मुस्लिम उम्मा थे कोताही अल्लाह नबी जन्मो दिवस जेटी के ईदे मिलादो नबी नवजुबिला बिन जाले सुधे ये दी तो नहीं अमरा जो दी एक टू नजर ब अमरा पोती मासे पोती घोंने पोती शब्दा है विभिन्न धोने उनुष्ठान पाए जेगलो के दीनी उनुष्ठान नामे 
আমরা জেনেছি অথবা শুনেছি মূলত সেগুলো দিনই অনুষ্ঠান নয় এগুলো হলো ইসলামের মাঝে নতুনত্ব ইসলামকে নিয়ে বাড়াবাড়ি সীমা লঙ্ঘন ইবাদতের নামে আল্লাহর উপর অনধিকার চর্চা করা যাতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কখনোই তিনি সন্তুষ্ট হবেন না কখন তরে তারা তাদের কর্মের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইরা এইজন্য আমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদ দিলেন নবী পাঠালেন ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা দিলেন এইজন্য আমাদের শোনা এবং মানা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে যে চক্ষু দিয়েছেন দেখার জন্য কর্ণ দিয়েছেন শোনার জন্য আর এই যত ধরনের নিয়ামত রাজি রয়েছে শোনা দেখা স্পর্শকর যাদের কেলা তারা এই নিয়ামতগুলি দিয়েছেন এই নিয়ামতের গুণকীর্তনকারী মানুষের সংখ্যা কিন্তু খুব কম বিশেষ করে বর্তমান অবস্থাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা দিলেন কোনটি হক কোনটি বাতিল এগুলো আমরা অতি সহজে জানতে পেরেছি আগে আমরা জানতে পেরেছি আমি এই কথা বলতে যাচ্ছি না যা আগে আমাদের পদ্ধতি ছিল না উত্তম পদ্ধতি ছিল দিনে আলোচনা পর্যালোচনা ছিল এখন আরো সহজ হয়ে গেছে আল্লাহ তাআলা আমাদের হাতে যে মুঠোফোন স্মার্ট মোবাইল তাতে সব করে দিয়েছেন ইচ্ছে করলে আমরা জানতে পারি আল্লাহ সুবহান তাআলা তাই তো তিনি আলোচনা করেছেন কুল হুয়াল্লাযী আনশাকুম ওয়া জাআলা লাকুমুস সামআ ওয়াল আবসার কলিলাম মা তাশকুরুন আল্লাহ সুবহান তাআলা তোমাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন সামআ তোমাদের শ্রবণ শক্তি ওয়াল আবসার এবং তোমাদের দৃষ্টি শক্তি ওয়াল আফইদা এবং তোমাদের অন্তঃকরণ হৃদয় আল্লাহ তাআলা পরক্ষণে বললেন কলিলাম মা তাশকুরুন তোমাদের খুব কম মানুষই রয়েছে যারা এর গুণকীর্তন করে যেইভাবে শুনতে হয় যা শুনতে হয় তা শুনে এবং আল্লাহর গুণকীর্তন করে শুনে এবং মেনে নেয় এজন্য আমরা যা শুনি যদি কোরআন এবং সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতাম যা শুনতাম মেনে নিতাম যেহেতু কোরআন এবং সুন্নাহ থেকে এসেছে আমাদের মাঝে একজনও বেরামজি থাকতো না নামাজকে নিয়ে অবহেলাকারী একজনও থাকতো না মিথ্যা ধোঁকা যত ধরনের যেগুলো নিম্নমানের গুণ রয় আছে যেগুলো মুমিনের গুণ নয় এগুলো কারো মাঝে পাওয়া যেত না না হিংসা করা না বিদ্বেষ করা না জীবন করা না পরনিন্দা করা না চুগলখলি করা এগুলো পাওয়া যেত না কেন তিনি শুনেছেন আল্লাহ তাআলা তাকে শ্রবণ শক্তি দিয়েছেন শুনেছেন এবং মেনে নিয়েছেন আজকে বর্তমান অবস্থার কথা বলছি দ্বীনকে মানার যে পদ্ধতি উৎসগুলো এগুলো যদি আমরা একটু নির্ণয় করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে দ্বীন মানি আমরা আমাদের মতো করে না এটি তো আমাদের এলাকাতে নয় আমাদের দেশে নয় না এটি তো মানা যাবে না আমরা এখন সৌদি আরবে রয়েছি সৌদি আরবে এই এই কাজগুলি করে আমাদের দেশে তো করে না না এটি মানা যাবে না আমাদের দেশে এত বড় বড় আলেম রয়ে আছেন তারা কি তাহলে ভুল করেছেন না এটি মানা যাবে না তাকে কোরআন এবং সুন্নাহর দলিল তাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে বর্ণনা করা হচ্ছে এর পর তার দলিল হলো তার এলাকার মানুষগুলো তার দেশের মানুষগুলো তার নিকট যিনি বড় আলেম তিনি নওজুবিল্লাহ মিন যালিক এটি শোনা নয় আদি মানাও নয় এটি আল্লাহর যে কি সুন্দর নিদর্শন ছিল নিয়ামত ছিল শ্রবণ শ্রবণ শক্তি এই নিয়ামতের আপনি অস্বীকার করেছেন এই নিয়ামতকে আপনি স্বীকার করে নেননি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে বিবেক বুদ্ধি আপনাকে দিলেন যা দিয়ে আপনি আল্লাহর গুণকীর্তন করবেন দ্বীনকে বুঝবেন তা আপনি করেননি এজন্য সাহাবীদের রোল ছিল তাদের মন মাইন্ড ছিল আমরা আল্লাহর নবীর কাছে বায়াতি গ্রহণ করেছি শোনার এবং মানার আমরা যারা মুসলিম আমরা কিন্তু ওই বায়াতেই বিশ্বাসী যে আমরা শুনব এবং মানব এজন্য মুসলিমকে মুসলিম এজন্য বলা হয় যে তিনি শুনবেন কোরআন এবং সুন্নাহ যা তার কাছে আসবে তিনি নত হবেন বশ্যতা স্বীকার করে নেবেন এখানে তার কোন ধরনের আর না করতে পারবো না এটি নয় এই ভাবে নয় আমার কাছে ভালো লাগে না তিনি বুঝেন না কিছুই তার কাছে শরীয়তের জ্ঞান নাই এর পরে তিনি বলতে যাচ্ছেন না যদি আপনি কোরআন সুন্নাহর দলিল বলেছেন এটি আমার কাছে মনোপত হচ্ছে না যেভাবে 
দিন কে পেয়েছি পূর্ব পুরুষদের কে পেয়েছি সেভাবে আমি অনুসরণ অনুকরণ করব তাহলে তো তার পথভ্রষ্ট ছাড়া বক্র পথ ছাড়া সঠিক পথের অনুসরণ অনুকরণ আদৌ সম্ভব হবে না এজন্য আমরা যারা রয়েছে যারা আমরা শুনছি যারা শুনব তাদের সবার দায়িত্ব হলো দিন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দিনের উৎস হলো কোরআন এবং সুন্না কোরআন এবং সুন্না যখন স্পষ্ট হবে সাথে সাথে আমরা মেনে নেব এই জন্য উবাদিন সমিত রদিউল্লাহ তিনি এভাবে বলেছেন আমরা আল্লাহ নবীর নিকটে বায়াত গ্রহণ করেছি বায়াত করেছি আর এই বায়াত হলো আল্লাহ নবী যা বলবেন কোরআন সুন্নাতে যা এসেছে শুনব শুনে মেনে নেব অনুসরণ অনুকরণ শুরু করে দেব এটি হচ্ছে একজন মুখমেনের মুসলিমের বা আয়াত আল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে তার প্রতি আদেশ সে আদেশ আদেশে তিনি বাস্তবায়ন করবেন যা শুনবেন কোরআন এবং সুন্নার আঙ্গিকে সেখানে তার কোন ধরনের অভিব্যক্ত থাকবে না মতামত থাকবে না তার কোন ফ্যাসিলিটি থাকবে না যে না আমাকে ভালো লাগছে না বিদায় করব না আমার দেশে নাই বিধায় আমি করব না আমার এলাকাতে এই কাজটি করছে যদিও সেটি শরীয় বিরোধী হয় কোরআন সুন্না বিরোধী তবু আমি সেটি করব না একজন মকমেন বলতে পারে কথা অনেক সময় আমরা এইভাবে শুনেছি যখন তাকে বলা হয়েছে যে এটি তো কোরআন সুন্নাতে নাই ভাই আপনি এটি করছেন কেন আর থাক না থাক আমাকে করতে হবে আমরা আগে থেকে করে এসেছি নজুবিল্লাহ মিজাল এ কথা একজন মকমেন বলতে পারে বরং উচিত ছিল সবার উচিত ছিল কোরআন সুন্না যদি বলা হয় তাহলে মাথা নত করা মেনে নেওয়া আল্লাহ সুবাহ তারা তাদেরই গুণ বর্ণনা করেছেন যারা খুব গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে তাহলে শুনতে হবে গভীর মনোযোগ দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে যে শোনা মানার শোনা ডাম দিক থেকে শুনবো বাম দিক থেকে বের করে দেব তাহলে আপনার আসলে ভিতরে কিছু যায়নি যদি ভিতরে কিছু না যাই আপনি অনুসরণ অনুকরণ করতে পারবেন না এই জন্য শোনা আল্লাহ সুবাহ বলেছেন এটি হল মুমিনের গুণ যারা কথাকে খুব সুন্দর ভাবে শুনে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে এবং অতি উত্তম ভাবে অনুসরণ অনুকরণ করে আল্লাহ সুবাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন এরা তো হলেন তারা যারা সঠিক পথের উপর রয়েছেন হৃদায়তের উপর রয়েছেন সবাই কিন্তু হৃদায়তের উপর অনেক সময় থাকেন না শুনেন কিন্তু শোনার মতো শুনেন না তিনি একদিক দিয়ে শুনেন আরেক দিক দিয়ে বের করে দেন ভিতর পর্যন্ত নেন না হৃদয় দিয়ে সেটিকে অনুধবন করেন না কেননা তিনি অনুসরণ করেন না তাহলে তো শোনা নয় আজকে খুদ ভাই কি শুনেছেন শুনেছি এটি আপনি পালন করেছেন কি গ্রহণ করেছেন কি না কিছুই করিনি আগে যেমন ছিলাম আজকে আলোচনা শোনার পরে তেমনটি থেকে গেছি আমার কোনো পরিবর্তন হয়নি কেন সেখানে কোরআন শোনার আলোচনা হয়েছে অনেক বিষয়ে আদেশ নিষেধ আলোচনা হয়েছে সেগুলো আমার ভিতরে ঢুকেনি নজুবিল্লাহ এই শোনা ছিল না এই জন্য মুফাসির গুণ বলেছেন আল্লাহ সুবাহ যখনই বলেছেন হে ইমামদারেরা ইমামদারকে ডাক দিয়েছেন তখন তাদের মন মস্তিষ্ক সব কিছু রবের দিকে তারা রবের দিকে ফিরে যাবেন এবং রবের দিকে তিনি সপর্দ হবেন নিজকে সপর্দ করবেন যে আল্লাহ তারা কি বলেছেন আমাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং মানতে হবে কেননা আল্লাহ তারা ডাক দিয়েছেন হে ইমানদারেরা ইমানদারকে ডাক দিয়েছেন আপনি ইমানদার কি বলেছেন আল্লাহ তারা খুব গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা এবং এটিকে মানার জন্য শোনা আল্লাহ সুবাহ তারা তাদের সম্পর্কে বলেছেন যারা শুনে এবং মানে গ্রহণ করে এরা হলো হেদায়তের উপর সবাই হেদায়তের উপর না আল্লাহ তারা বলেছেন আর এরাই হলো জ্ঞানী মানুষ বিবেক সম্পন্ন মানুষ যে বিবেক দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তারা সে বিবেককে সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছেন প্রাপ্তিও দিনী ভাইয়েরা এই জন্য এটি মমিনের গুণ আল্লাহ সুবাহ তালা এই জন্য কোরআন মাঝে যখন পড়া হয় তখন তিনি মমিনের গুণ বর্ণনা করেছেন যখন তাদের নিকট কোরআন তেলাওয়াত করা হয় কোরআন পাঠ করা হয় তখন তারা খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনে আল্লাহ সুবাহ কোরআন পাঠ করা হলে কোরআনকে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনো ওয়ান এবং খুব নিয়মত পালন করো 
কোরআন তেলাওয়াত হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে আমি শুনছি না অন্যদিকে মনস্ক রয়ে আছি এইজন্য আজকে আমরা যারা খুলবাতে রয়ে আছি জুমার খুলবা শুনতে এসেছি কেউ যদি কোনো কিছু নিয়ে খেলাধুলা করে একজন অপরজনকে যদি এই কথাও বলে এই চুপ করো খুতবা শোনো এটিও তার জন্য অন্যায় এটিও অন্যায় আমরা তো স্বাভাবিকভাবে আমাদের বিবেক দিয়ে কথা বলবো আমি খুতবা শুনছি ইমাম সাহেব খুতবা দিচ্ছেন খাতির খুতবা দিচ্ছেন কোন ভাই যদি এলোমেলো করে তাহলে তো আমি চুপ করবো তাকে ভাই চুপ করো চুপ করো কথা বলিও না আল্লাহ নেই বলেছেন যে এ কথাটি বলে যে চুপ করো তারও খুতবা নষ্ট হতে পারে কেন যেন তার মনোযোগ খাতিবের দিকে হয় কি বলা হচ্ছে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা হচ্ছে একজনকে আপনি এমনি বলতে পারেন চুপ করো হ্যাঁ এই নসিহত পরে হবে খুতবার সময় হবে আল্লাহ আকবর এই জন্য শোনার যে বিষয়গুলো রয়েছে কোরআন যখন শোনা হবে কোরআন যখন তেলাওয়াত হবে তখন খুব গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে আল্লাহ তালা এমনটি বলেছেন ওই দা কুরিয়াল কোরআন আল্লাহ সুমত বলেছে যখন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় ফাস্তা মিয়াহ তখন খুব গভীর মনোযোগ সহকারে শোনো খুব নিরবতা অবলম্বন করো নিজে চুপ থাকো যত ধরনের দুনিয়ার অন্যদিকে যে ধ্যান মন সেগুলোকে ফিরিয়ে রাখো এতে আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে কেন যে ব্যক্তি কোরআন শুনে আল্লাহ কালাম শুনে তার প্রতি অনুগ্রহ হয় কেননা তিনি আল্লাহর কালাম শুনছেন প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইরা এজন্য যারা আসলে গভীর মনোযোগ সহকারে শুনেন তারা মানে কবুল করেন তারা তো কবুল করেন যারা শুনেন যারা অন্তর দিয়ে শুনেন না তারা কখনো কবুলও করতে পারেন না মানতে পারেন না এই জন্য এটা মমিনে গুণ যে তারা কবুল করার জন্য মানার জন্য শুনবে এই জন্য আজকের যে বিষয়গুলো সুন্দরভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরা হয় কোরআন এবং সুন্দর আলোচনা হয় প্রচলিত যতগুলো বিদাত রয়ে আছে সেগুলো নিয়ে কিন্তু কথাবার্তা হচ্ছে আপনার পিতা মারা গেলেন মাতা মারা গেলেন তার পক্ষ থেকে তিন দিনের দিন কিছু করা যাবে না সাত দিন করা যাবে না চল্লিশ দিন করা যাবে না তার নামে খতম দেওয়া যাবে না কোরআন খানি করা যাবে না শুনি সব কিছু শুনি কিন্তু শোনার মতো শুনি না এ ধরনের অনেক বিষয় রয়েছে এই জন্য মমিনের গুণ হল শুধু এই বিষয়গুলো নয় যত বিষয় রয়েছে তার সাথে জড়িয়ে যত বিষয় রয়েছে যে কাজটি দিন বিরোধী তিনি শোনেন কিন্তু মানেন না শোনেন শোনার মতো শোনেন না আল্লাহ তালা তাদেরকে তিনি নিকৃষ্ট যারা চতুষ্পদ যন্ত্র রয়েছে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট করেছেন কেন যেহেতু তারা বিবেক খাটান শোনেন না শোনেন শোনেন না আসলে অন্তকরণ যে শোনেন না তিনি দেখেন দেখেও দেখেন না যদি এমনটি হয় তাহলে আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে এভাবে বলেছেন উলাই কেখাল এন আম তারা চতুষ্পদ জন্তুর নেই বালুম আদল তার চেয়ে তারা হীন নিকৃষ্ট কেননা যত পশু পাখি রয়েছে যত চতুষ্পদ জন্তু রয়েছে যত তার সৃষ্টি জীব রয়েছে সবাই কিন্তু আল্লাহর অনুসরণ অনুকরণ করে সবাই শুনে এবং সবাই মানে সবাই আল্লাহর তসবি বর্ণনা করে আল্লাহ তারা বলেছেন যে পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছু আল্লাহর তসবি পাঠ করেন সবাই সুন্দরভাবে শুনে এবং মানেন আল্লাহ জিকিরাজকার করেন তোমরা তাদের তসবি গুলো বুঝো না যে তারা কি চিন করে কি বলে আল্লাহর গুলো কিন্তু করে আল্লাহর অবাধ্য হয় না শুধুমাত্র মানুষ ছাড়া মানুষের মাঝে এক শ্রেণীর সবাই নয় যারা শুনে শুনেও শুনে না আল্লাহ আকবর এই জন্য মুমিনের গুণ তারা শুনবে আর তারা গ্রহণ করে নেবে এটি একটি নিদর্শন এই দিন হলো আল্লাহ এটি নিদর্শন আর এই নিদর্শন গ্রহণ করবে নিদর্শন গুলোকে মেনে নেবে যারা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনেন তারা মানবে সবাই মানতে পারবে না এই জন্য ইসলাম তো সবাই মানে না শুনে মানতে পারে না মানে না মুসলিম তার প্রতি যা ফরজ রয়েছে ফরজ সম্পর্কে খুব সুন্দরভাবে জানেন তিনি এ কথা বলতে পারবেন যে না নামাজ যে ফরজ এই বিষয়টির আসলে জানতাম না আমাকে কেউ বলেননি নামাজ ফরজ চোখ দিয়ে অন্যায় দেখা যাবে না যে আমাকে কেউ বলেনি আমি শুনিনি কখনো শুনিনি এ কথা কেউ বলতে পারবে বলার ক্যাপাসিটি নেই দিন এই জন্য পূর্ণ হয়ে গেছে এবং দিন সকলের নিকট পৌঁছে গেছে আল্লাহ সুবাহ পদ্ধতি করে দিয়েছেন পদ্ধতি দিয়েছেন উত্তম উত্তম এই জন্য পদ্ধতি আসবে আসতেই আছে যেন তার বান্দাদের নিকটে সহজ হয় পালন করতে পারে প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইরা এই জন্য 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিদর্শন অনেক তারা সুন্দরভাবে পালন করবে যারা এই নিদর্শনগুলোকে শুনবে দেখবে এজন্য সাহাবাগণ তারা কিন্তু আল্লাহ নবীর কাছে বায়াত গ্রহণ করেছেন একটু আগে আমরা হাদিস পড়েছি এই মানে যত সাহাবী বর্ণিত হয়েছে নবী মুসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ তিনি বর্ণনা করেছেন নবী মুসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি আদেশ করেছেন আলাইকুমুস সামউ ওয়াত তাআ সতর্ক হও তোমরা তোমাদের যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব হলো তোমরা শুনবে এবং অনুসরণ করবে শুনবে এবং অনুসরণ করবে এই জন্য শোনার সাথে সাথে মানা শোনার সাথে সাথে মানা সবগুলোই নয় আমরা ইতিপূর্বে বলেছি বারবার আমরা বলবো যে সব শোনাই মানা নয় কারণ অনেক ভাই যাদের হাতে স্ক্রিন টাচ আছে যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকে বিভিন্ন আলোচনা শুনেন উমুক ওয়াজকারীর ওয়াজ শুনেন এই ধরনের উমুক বক্তা অনেককে হাসাতে পারেন উমুক বক্তা অনেককে কাঁদাতে পারেন অনেক সুর দিয়ে ওয়াজ করেন এগুলো আমরা শুনতে বলবো না কেন এমন অনেক কথা রয়েছে এমন অনেক ওয়াইজ রয়েছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাদেরকে হেদায়েত দেন তারা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত পদভ্রষ্ট অন্যদেরকে পদভ্রষ্ট করে এজন্য আপনাকে ভালো করে জানতে হবে আমি কার আলোচনা শুনতে পারবো এবং মানতে পারবো যিনি কোরআন এবং সুন্নাহ ভিত্তিক কথা বলেন দলিল দিয়ে শয়তানও কথা বলবে উমুক আলেম তিনিও দলিল দিয়ে কথা বলেন কিন্তু তার দলিল গুলো যেগুলো আসলে দলিল নয় বানাওয়ার কাহিনী হাদিসও নয় হাদিসের নামে জালিয়াতি কোরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা যদি এমনটি হয় তাহলে তার গুলো শোনা এবং মানা এমনটি নয় বরং নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম সতর্ক করেছেন যে তোমরা শুনবে আর মানবে তথা কোরআন এবং সুন্না এটি তোমাদের কাছে আসবে স্পষ্ট তোমরা শুনে নিয়েছে এখন মানতে হবে এই জন্য আল্লাহ নবী তাদেরকে বলেছেন সতর্ক করেছেন যে তোমাদের দায়িত্ব হলো শোনা এবং মানা যে হাদিসটি মাঝাতে এসেছে একই ভাবে হাদিস বর্ণনা করেছেন এরবাগ বিন সারিয়া রদিউল্লাহ তাআলা আনহু নবী মুসাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এক সময় খুব সুন্দর করে ভাষণ দিলেন খুব সুন্দর করে ভাষণ দিলেন যে ভাষণে সবাই ক্রন্দন শুরু করলেন কাঁপতে শুরু করলেন নবী মুসাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সেই সময় তাদেরকে ভাষণ দিতে যে বলেছিলেন উসি কুম বিতাকুয়াল্লাহ তোমাদেরকে আমি ওসিয়ত করছি নসিহত করছি বেতাকুয়াল্লাহ আল্লাহ ভীতি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহকে তোমরা মেনে নাও আর সোনার এবং মানার এই নসিহত তোমাদেরকে আমি করছি তাহলে আল্লাহর নেবী নসিহত হলো আমাদের প্রতি কোরআন এবং সুন্নাকে ভালো করে শোনা এবং মেনে নেওয়া তাহলে পদভ্রষ্ট হবে না তাহলে যত ধরনের দুনিয়ার যে ঝামেলা যেগুলো ভেজাল যুক্ত আমল দুনিয়াতে যেগুলো ভেজাল যুক্ত আমল সেগুলো থেকে নিজে বিরত রাখতে পারবেন কেন তিনি সুন্দরভাবে শুনেন এবং সুন্দরভাবে অনুসরণ অনুকরণ করেন যেটি নবী সাল্লাহ আলী ওসালাম ইসাদ করেছেন হাদিসের শেষ অংশে তিনি বলেছেন তোমরা সতর্ক থাকিও যত ধরনের দিনের মাঝে নতুনত্ব কেননা জিনে রাখো দিনের মাঝে যত নতুনত্ব রয়েছে সেগুলোই তো হলো বিদাত নতুন নতুনত্ব কাজ আর জানো অকুল্লু বেদাতিন বলা আর জেনে রাখিও প্রতিটি বেদাত হলো ভ্রষ্টতা মাসকে পদভ্রষ্ট করে প্রাপ্তিও দিনী ভাইরা এই জন্য আবু দরদর তালানো তিনি এইভাবে বলতেন লা খাই দুনিয়া ইল্লা আহাদে রজুলেই দুনিয়াতে উত্তম কিছু নাই ওই দুই ব্যক্তির কর্ম ছাড়া তিনি উল্লেখ করেছেন মান সতিন ওয়াইন যিনি খুব সুন্দরভাবে শোনেন গ্রহণ করেন আও মুতাকাল্লিমিন আলেন অথবা যিনি আলেন যিনি কথা বলছেন তিনি আসরে আলেন এরা হলো দুনিয়াতে উত্তম যে সুন্দর ইসলামের সুন্দর দিকগুলো প্রিয় দিনী ভাইয়েরা সাহাবিদের যেহেতু অবস্থান ছিল যে তারা শুনবেন এবং মানবেন এই জন্য জিন জাতি যাদেরকে আল্লাহ সুমত সৃষ্টি করেছেন মানব এবং জিন ইবাদতের জন্য তারা আল্লাহ নেমির কাছে এসেছেন নুসিয়ত শুনেছেন এবং উত্তমভাবে শুনেছেন এবং মেনে নিয়েছেন তারা তার কবের কাছে গিয়েছেন আল্লাহ সুমত আলোচনা করেছেন সুরা আহকাবের উনত্রিশ এবং তিরিশ এছাড়াও সুরা জিনে আলোচনা করেছেন আল্লাহ তারা বলেছেন তারা যখন আল্লাহ নবীর এলমেন মজলিসে বসতেন শুনতে যখন আসতেন কোরআন শুনা যখন আলোচনা শুনতেন 
তখন পরস্পরকে খুব সুন্দরভাবে বলতেন যে খুব মনোযোগ সহকারে শোনো চুপ থাকো চুপ করে শোনো গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনো এরপরে যখন তারা শুনে আবার ফিরে যেতে তার কৌমের মানুষের কাছে সবার কাছে তখন তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতেন তাদেরকে ভয় দেখাতেন যে আমরা এইগুলো শুনে এসেছি আল্লাহ নবীর কাছ থেকে কোরআন থেকে হাদিস থেকে এগুলো মেনে নিতে হবে তারা যে তার কমে মানুষকে এভাবে বলতেন যে আমরা কোরআন শুনে এসেছি যে কোরআন কিতাব মুসা আলাহ সালামের যে ধর্ম ছিল তাকে সত্যায়ন করে এবং তোমাদেরকে সঠিক পথের দিকে দিক নির্দেশনা দেয় তাহলে যারা দিন জাতি ছিলেন তারা খুব গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন মানব জাতি জিন জাতি তারা আল্লাহ পক্ষ থেকে আদিষ্ট শরীয়তের আদিষ্ট আমরা যেভাবে ইসলামকে ফলো করব তারাও ইসলামকে ফলো করবেন তারাও আল্লাহকে মানবেন তাদের মাঝে যদি অন্যায় হয় আমাদের মতোই তাহলে তাদেরও প্রাশ্চিত হয় জান্নাত হবে না হয় জাহান নাম হবে এই জন্য প্রাণপ্রিয় দিলি ভাইরা আল্লাহ সুফান তারা মুমিনদেরকে আদেশ করেছেন তাদেরকে সুন্দর ভাবে ডেকে তিনি বলেছেন হে ইমানদারেরা তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের অনুসরণ অনুকরণ করো এবং তার থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে না ও আন্তম তোমরা কোরআন এবং সুন্না শোনার পরে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে না তোমরা ফিরে যেও না বরং তোমরা খুব গভীর মনোযোগ সহকারে শোনো যা শোনো তা তোমরা অনুসরণ অনুকরণ করো কেননা তিনি বলেছেন করেছেন তাদের মতো তোমরা হয় না এই কথা বলো না যে আমরা শুনেছি আসলে তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনেন শুনেছি আমরা না শুনেছি তো শুনেছি মানে তারা অপজ্ঞার শোনা শুনেছে মানার মতো শুনেনি তোমরা তাদের মতো হয় না কেননা তাদের সঙ্গে বলেছেন তাদের কোন বিবেক বুদ্ধি নাই শুনে শুনেও শুনে না দেখে দেখেও দেখেন এরা হলো নিকৃষ্ট প্রাণী আল্লাহ তালা বলেছেন যে আল্লাহ যদি চাইতেন তাদের তাকে শোনাতেন শোনার পরেও তারা যেহেতু অবজ্ঞাকারী তারা অবজ্ঞা করতে এবং ফিরে যেত মানত আজকে এক শ্রেণী ভাইরা রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ সুমত শোনার ব্যবস্থাপনা করে দিলেন শুনেন এরপর তারা মানেন না এই জন্য প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইরা আমাদের দায়িত্ব হলো কোরআন মাজিদ অথবা হাদিসের কথা হাদিসের বাণী সুন্দরভাবে শোনা যখন আমরা শুনে নিয়েছি সুন্দরভাবে কোরআন এবং সুন্না স্পষ্ট হয়েছে সাথে সাথে আনুগত্য করা মেনে নেওয়া এটি হচ্ছে একজন মেনের মুসলিমের দায়িত্ব এমনটি নয় যে না কোনো এলাকার জন্য কোন ব্যক্তির জন্য কোনো কোন গোত্রের জন্য যদি যেই আমলটি যেইভাবে এসেছে সেভাবে তারা পালন করবেন বরং দিক হলো সবার জন্য সর্ব সর্ব ক্ষেত্রে সর্ব স্থানে আমরা সৌদি আরবে রয়েছি বাংলাদেশ ছেড়ে এখানেও কোরআন সুন্না ওই একই কোরআন সুন্না বাংলাদেশে রয়েছে ওই একই কোরআন সুন্না শুধুমাত্র আমাদের হৃদয়টিকে এক করতে হবে যে আমরা কোরআন এবং সুন্না শুনবো এবং মেনে নেব আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করছি আল্লাহ সুন্দর আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে দিনকে দিনের মাসায়লা মাসায়লকে শোনার তৌফিক দান করুন এবং সুন্দরভাবে আমল করার তৌফিক দান করুন আকুল কৌল রহিম والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله سبحانه وتعالى بلا تن جاب لك إبهاب من قرن جاء أدهيك أنشا منشرا تارا خوب غمير منجوك دي شوني آر تارا بيبيك دي تارا شندر باوي أبودبون قرن না তেমনটি নয় আল্লাহ সুমত বলছেন ইনহুম ইল্লা কেল আম যারা শুনে না অধিকাংশ মানুষ তারা শুনবে না শুনে না এবং তারা হৃদয় দিয়ে সেটিকে অনুধাবন করে না আল্লাহ তালা বলেছেন কেল আন আম তারা চতুষ্পদ জন্তু নেই বলহুম আবল্ল সাবিলা তারা হলো পদভ্রস্ত অধিক পদভ্রস্ত এই জন্য প্রাণপ্রিয় দিনই ভাইরা যারা সুন্দরভাবে শুনেন মানার জন্য শুনেন তারা কখনো পদভ্রস্ত হতে পারেন না কেননা প্রথমে আমরা আলোচনা করেছি আল্লাহ তালা তাদেরকে বলেছেন উলাইকা হাদাহমুল্লাহ আল্লাহ তারা তাদেরকে হেদায়ত দিয়েছেন 
আর কালকে আমাদের দিন জাহান নামে জ্বলবে পুড়বে সেখানে যখন তারা কষ্ট অনুভব করবে তাদের প্রাশ্চিত অনুভব করবে তারা কিন্তু সেখানে এভাবে বলবে দুনিয়াতে যদি খুব সুন্দর ভাবে শুনতাম দুনিয়াতে যদি খুব সুন্দর ভাবে শুনে নিতাম আও না আতেলো আমাদের বিবেক গুলো দিয়ে যদি আমরা অনুধাবন করতাম বুঝতাম মা কুন্না ফিআসাবিসাইল তাহলে তো আজকে জাহান নামে আসতে হতো না আজকে যারা শুনে শুনেও শুনে না শুনেও শুনে না তাদের অন্তঃকরণ রয়েছে অন্তঃকরণ রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে অনুধাবন করে না মানে না তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এমনও হতে পারে তার অন্যায়ের ফলে সে জাহান নামে হবে এবং জাহান নামে জোর দেওয়ার পূর্বে আর বলতে থাকবে আল্লাহ যদি দুনিয়াতে আমরা শোনার মতো শুনে নিতাম কত তো না শুনেছি ডান দিক দিয়ে শুনেছি বাম দিক দিয়ে বের করেছি বাম দিকে শুনেছি ডান দিক দিয়ে বের করে ফেলেছি মানিনি সেগুলোকে অন্তর ছিল সে যদি বুঝিনি এই জন্য প্রাণপ্রিয় দিনী ভাইরা আমাদের অবশ্যই ফিরে আসতে হবে আল্লাহর যে সুন্দর দি নীতিমালা এর মাঝে আমার কল্যাণ রয়েছে দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে পরকালের কল্যাণ রয়েছে এই জন্য নবী রুম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহ সাল্লাহ তিনি তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেন আপনি তাদেরকে শুনান বলেন এরপরে যদি তারা ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে আপনি ভালো করে জেনে নিন এরা হলো তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণকারী তা মন যা চাই তা অনুসরণ করে তাই মন যেইভাবে তার মন চাই আল্লাহকে তারা মানে না আল্লাহর যে দিন সুন্দর দিন সে দিনকে তারা মানে না এই জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি হাদিস বর্ণনা করেছেন আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে কিন্তু যারা অমান্য করেছে তারা ছাড়া আল্লাহ নবীকে বলা হলো রসুল কে অমান্যকারী যে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না নবী সাল্লাহ করেছেন আর যারা আমার অবাধ্য হয়েছে এরাই আসলে অস্বীকার করেছে অমান্য করেছে আর এরাই হবে জাহান নাম এই জন্য সমিত দিনী ভাইরা আমাদের দায়িত্ব হলো কোরআন এবং সুন্না যখন স্পষ্ট হবে তখন সেটিকে খুব গভীর মনোযোগ সহকারে শুনে মেনে নিতে হবে আমল শুরু করতে হবে এটি আমাদের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করছি আল্লাহ সুখান আমাদের সকলকে হেদায়তের উপর কায়েম এবং দায়েম রাখুন পৃথিবী থেকে যখন আমরা উঠে যাব যেন আল্লাহ সুখান আমাদেরকে ইমানের অবস্থাতে উঠান যার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আমরা মুক্তি পেতে পারবো ইব্রাহিম وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم منصر من نصر الدين وجعل منهم اللهم منصر من نصر الدين وجعل منهم اللهم اخذل من خذل الدين ولا تجعلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وإتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض واذكر الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله